у Криворізькому педагогічному університеті створили аудиторію, присвячену Революції Гідності. Вона отримала назву «Слава переможцям». Тут зібрали світлини, присвячені подіям 2013-2014 років. Зокрема, є фото та відеоматеріали від 29 листопада 2013-го, коли 30 студентів вийшов, вийшли на Криворізький Майдан. За словами викладачки кафедри історії Тетяни Мак, над наповненням аудиторії працювали, зокрема, Євген Василець та Михайло Джун, учасники Євромайдану. Хлопці саме з Майдану стали військовими. Один з них, Євген Василець, він вчитель історії, пішов на контракт до ЛАВ ЗСУ і 3 березня, вже 3 березня 22-го року загинув під Дергачами. Харьковської області, Михайло Джунь, десантник, 25-та бригада, в березні місяці загинув в Донецькій області. Анастасія навчається на четвертому курсі історичного факультету. З лютого разом з іншими студентами займається волонтерством. Ми зараз бачимо, що історія вона буквально ожила у нас на очах і ну, дійсно я вважаю, що ми маємо вміти її розповідати. Я хотіла відчувати, що я віддаю свій час, свої сили, свої гроші на те, щоб наблизити цю перемогу. Я хотіла відчувати за собою право розповідати про ці історії потім. Наталія Печеніна, викладачка кафедри історії, каже, усі зібрані матеріали є у відкритому доступі. Ця робота дійсно продовжується і сьогодні, тому що ми і в ці дні, і взагалі в будь-який момент можемо згадати саме тих, хто стоять на захисті гідності і достоинства. З початку повномасштабної війни російської армії з Україною тематична аудиторія поповнилася експонатами, які відображають події на фронті. Серед них – бронежилет одного з випускників, який зараз захищає Україну. Віктор Могуров, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.